相同排量、相同马力的保时捷911。你知道保时捷自家的 PDK 变速箱跟手动挡谁的速度更快吗？下面我们就用两台车来做下测试。紫色的是被封神的 PDK 双离合变速箱，银色的这台是手动挡。两台车在重量上仅有轻微差距。我们先来对比两辆车的声浪。Don't they use? 接下来将要对比零到四百米的直线加速，一边正常使用手动挡。而 PDK 变速箱这边则使用换挡拨片，刚起步手动挡还是要比 PDK 更快一点，不过两辆车的起步反应不太一样。而过了一会之后，手动挡的保时捷便被反超了，紫色的保时捷只需要轻轻的拨动一下方向盘后面的拨片就能换挡，这不比手动挡来的轻松。在第一遍测试过程中，手动挡完败，我们再来看一下第二遍。这一次两台车的反应都差不多，在一二档时，两辆车的差距都差不多，但接着往后手动挡还是落后了。紫色的保时捷配备的是 PDK 变速箱，速度还是要更快一些，它的车重也更重，最终手动挡再次完败。接下来我们将测试更高的档位，从时速64公里开始加速。手动挡这边转速直接逼近 9,000 转，大概是三档换四档的时候，紫色的保时捷就已经超越了手动挡了，同时操作也更加轻松。PDK 变速箱的保时捷再次取得第一，第四遍测试将速度提高到80公里。这一下，手动挡的速度则要比 PDK 的保时捷快很多。看来档位越高，手动挡的保时捷优势就越大，并且这个九千转换挡也是超级夸张。这一次手动挡成功取得第一，完虐 PDK。最后我们来对比一下两辆车的百公里刹车距离对比，大家猜一下哪辆保时捷的刹车距离会更短？